ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് തക്കാളി വേണം കുറച്ച് പച്ചമുളക് വേണം എരുവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ സവാള ഒരു ആറ് സവാള വേണം മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ വേണം പട്ട വേണം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായും സാജീരകവും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല വേണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ വേണം കുറച്ച് നെയ്യും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ റൈസിൻ്റെ ബിരിയാണി ഒരു കിലോ അരിയുടെ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ബോൺലെസ് പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോണുള്ള പീസാണ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബോൺലെസ് പീസ് ഞാനിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സെറ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള തക്കാളി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സവാള വഴുന്ന് വരണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സവാള കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നോർമലി നമ്മൾ ഗീ റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സവാള അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പട്ട പൂവൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള എന്തും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയം കൂടെ നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പട്ട പൂവ് ഏലക്കായ പിന്നെ കുറച്ച് സാജീരകം കൂടി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോർമലി എടുക്കാറ് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്
പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലി ഇലയും പുതിന ഇലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി വേണം നമ്മൾ അരിയാൻ വലിയ വലിയ ഇലകളാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ടു ഒരു ഒന്നര വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം നമ്മളിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ലല്ലോ ഈ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ചിക്കൻ കുക്കായി കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേണം ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി എന്നിട്ട് നമ്മളത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്തായി നോക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ ഏകദേശം തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊന്ന് വാർത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അരി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മൂടി വെച്ച് വേവിക്കരുത് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിള വരണം തിളച്ച് നമ്മുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്ന ടൈമിൽ വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മൂടി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ അരി മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയും അതുപോലെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയും വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്തായാലും കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അത് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദമ്മിങ് പരിപാടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണലൊന്നും വെച്ച് ദം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഗ്യാസ് ഒന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതുവരെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ആർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മുന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു ഈസി റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിലാണ് റൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ കണലൊക്കെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ
അപ്പോൾ നെയ്യ് നമ്മുടെ ആർ കെ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽമയുടെ നെയ്യൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡാൽഡയുടെ നെയ്യാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യ് കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈസ് അപ്പോൾ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള റൈസ് ഒന്നും വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും റൈസും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്നും ഈ ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ബിരിയാണി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് ഇടാതെ ഫ്രൈഡ് ബിരിയാണി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു ഈസി ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ മുകളിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്